Bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous poursuivons nos travaux sur le glossaire du CRC, Cercle du Renouvellement Constitutionnel. Nous allons examiner deux mots corrélés, les notions d'intérêt euh, général et de service public. Et nous allons commencer par la notion d'intérêt général. Euh, donc, qui veut donner sa définition en premier Je vais les afficher de toute façon. Alors, vas-y Christian. Oui, je demandé à prendre la parole en premier parce que d'emblée, je ne suis pas d'accord avec, avec le mot corrélation. Voilà. Bon, nous allons euh, définir selon nos, nos propres raisonnements respectifs la notion d'intérêt général et puis... Euh, Ensuite, nous passerons à autre chose de service public. Euh, alors, corrélation, évidemment, tout, tous les termes qui sont des termes génériques politiques que nous employons sont plus ou moins inter interagissent les uns euh, avec les autres et donc on peut parler de corrélation. Mais je ne vois pas une corrélation plus particulière euh, entre intérêt général et service public que par exemple entre, entre liberté et égalité. Bref, ce préliminaire étant fait, intérêt général. Alors, qu'est-ce que l'intérêt général Alors, je commence comme d'habitude en regardant le dictionnaire. Le dictionnaire à la rousse, qui, euh, en général, quand il a des, des problèmes pour définir un terme, il, il commence par être très, très globalisant. Hein Alors, il nous dit « conception de ce qui est bénéfique à l'ensemble des membres d'une communauté ». Et puis ensuite, il développe cette définition en donnant un certain nombre d'illustrations. La notion d'intérêt général, alors je cite la rousse, la notion d'intérêt général n'a de sens que pour un groupe d'individus membres d'une communauté, telle une collectivité, à laquelle ils ont conscience d'appartenir. Il est du ressort de l'État de poursuivre des fins d'intérêt général, c'est-à-dire d'entreprendre des actions qui présente une valeur ou une utilité pour tous ceux sur lesquels s'exerce son autorité et de les faire prévaloir sur certains intérêts particuliers. Euh, donc on, là, on a déjà euh, l'amorce d'une distinction entre intérêt général et intérêt particulier. Hein. Intérêt général prévalant, d'après Larousse, sur les intérêts particuliers. Alors il continue, le Larousse. Au nom de l'intérêt général, l'État peut exproprier par exemple pour la construction d'une route ou d'un aéroport. Et l'État se doit de faire respecter les obligations en matière d'instruction publique, école obligatoire, euh, de santé publique, campagne de vaccination, interdiction de fumer dans les lieux publics, interdiction de publicité, de la publicité pour l'alcool et pour le tabac, ou encore euh, pour la sécurité, plan vigile pirate. Mais, le, le rose continue, mais la notion d'intérêt général est évolutive. Alors que les secteurs de l'énergie, des transports, des télécommunications sont de plus en plus soumis à la loi du marché, la préservation de l'environnement constitue un domaine récent d'intérêt général, y compris l'échelle planétaire. Voilà, donc la définition d'intérêt général du Larousse. Alors, euh, qu'est-ce qu'on constate ben, On constate que la définition euh, qu'il donne, le Larousse, renvoie à un autre concept. Le bénéfique, qui lui n'est pas défini. C'est-à-dire que la terre est générale, c'est ce qui est bénéfique, mais bon, bénéfique, on ne sait pas ce que c'est. Alors donc, on apprend qu'il y a une synonymie entre l'intérêt général et ce qui est bénéfique pour les membres d'une communauté, sans qu'il nous donne même le moindre cri premier critère objectif qui pourrait... Euh, être évidemment bénéfique pour cette communauté, ni sur le critère qui définit le bénéfique, ni sur l'instance fondée à en décider de ce qui serait bénéfique ou pas. L'instance va dire ça c'est bénéfique, ça c'est pas, pas bénéfique. Dans les cas euh, où l'observation évidente de critères objectifs ne serait pas avérée. Si on donne des critères objectifs tellement criants que euh, tout un chacun que... Euh, que, que l'individu ordinaire qui n'a pas de notion de droit euh, très, très affiné, on comprendrait immédiatement, eh bien, euh, lorsqu'on n'est pas dans ce cas de figure, il faut une instance qui dise 
le critère qu'on nous a donné pour dire euh, que c'est bénéfique, euh, c'est un critère qui, dans ce cas, euh, marche ou bien ne marche pas. Il n'y a, a pas d'instance. Alors, euh, les commentaires que le Larousse fait, euh, additionnels, nous, nous renseignent pas, pas beaucoup plus, car, euh, en fait, il liste les différentes conséquences législatives possibles de l'utilisation par la puissance coercitive et étatique du motif d'intérêt général. Donc, il fait une énumération que je ne vais pas faire. Et puis, il termine cette énumération en indiquant que la notion d'intérêt général est évolutive, hein, sans toutefois nous livrer d'explications sur la nature et les conditions de cette évolution. On nous dit c'est évolutif parce qu'il y a une loi du marché, donc euh, maintenant il y a l'environnement. Donc voilà. Bon, euh, bon la conclusion, c'est que le terme d'intérêt général. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas compter sur le Larousse pour nous définir de façon claire, précise et cohérente la notion d'intérêt général. Alors, euh, comment est-ce que l'intérêt général est défini par contre par ceux qui nous gouvernent, par les maîtres du pouvoir On va dire par le pouvoir oligocratique. Alors, pour le pouvoir oligocratique, cette notion, par, par l'intermédiaire de, 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 ces, de ces héros hein, euh, qui s'expriment dans le la sphère médiatique, cette notion fumeuse d'intérêt général que le dictionnaire de référence n'arrive même pas à définir, et bien cette notion d'intérêt général, elle fonde rien moins que l'ensemble du droit public. C'est ce qu'on lit hein, lorsqu'on commence euh, une, euh, disons, une étude du droit public. La première chose qu'on nous dit, c'est que euh, le droit public il est entièrement fondé sur... La notion d'intérêt général. S'il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a pas de droit public. Et si on ne sait pas ce que c'est que l'intérêt général, eh ben, le droit public, c'est un droit arbitraire. Ben, ce n'est pas une opinion que je donne, c'est simplement une, une équation mathématique. Euh, donc, cette notion d'intérêt général, elle permet de valider en fait, la plupart des dispositions législatives qui sont prises dans les domaines qui relèvent de lui, hein, du droit public. C'est-à-dire que euh, le, le législateur va dire euh, voilà, ça c'est interdit, ou bien euh, ça c'est obligatoire que vous le fassiez, parce que c'est l'intérêt général. Voilà. Alors, à la différence du, gros, du droit anglo-saxon, alors on revient sur cette histoire d'intérêt particulier, qui est enfin, l'intérêt général, qui prévaut sur l'intérêt particulier, c'est ce que dit Larousse, et, et effectivement, ça c'est, on le constate, je ne sais pas si c'est si faux, on constate que le législateur euh, applique cette règle. Mais euh, dans la sphère des pays latins, parce que euh, dans le droit anglo-saxon, l'intérêt général, il est défini autrement. L'intérêt général, dans les pays anglo-saxons, c'est une résultante d'intérêt individuel. C'est-à-dire que la somme des intérêts individuels, c'est l'intérêt général. Alors, pour la somme des intérêts individuels, qu'est-ce que c'est Comment est-ce que c'est Est-ce que c'est 51% Est-ce que c'est 75% Bon, mais bon, il y a quand même cette notion que l'intérêt général procède d'une multitude d'intérêts individuels, ce qui est largement différent de la conception latine qui sous-entend ou même dit clairement que euh, l'intérêt général euh, bénéficie d'une non-définition intuitive, hein, qui laisse sous-entendre, mais qui laisse même plus que sous-entendre, puisque c'est écrit que l'intérêt général est un intérêt qui dépasse l'intérêt individuel et qu'il constitue une finalité supérieure à laquelle l'individu doit se soumettre, quoi qu'il en soit. Alors, c'est des choses qu'on... Euh, voix écrite hein, dans les, euh, aussi bien dans les euh, communications du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, lorsque euh, ses membres les plus éminents planchent sur cette épineuse question du droit, du, du, de l'intérêt général. Alors donc, cet intérêt général à la française, ça devient un axiome et ça devient un créneau intégré par une certaine partie de la population une autre partie pouvant avoir un avis contraire et considérant du coup que c'est elle qui détient le véritable intérêt général. Alors ces divergences dans l'interprétation de l'intérêt général, elles peuvent se constater tous les jours dans des domaines variés tels le climat, 
l'industrie nucléaire, l'adhésion à l'Union européenne, le mode de production agricole, agriculture intensive, non, 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 agriculture biologique, la démographie, il faut faire des enfants, non, non, il faut, il faut réduire les interventions militaires à l'extérieur, non, non, l'intérêt général, c'est d'intervenir pour soutenir ceux qui donnent, non, non, l'intérêt général, c'est de ne pas bouger. Voilà. Bon. On voit donc bien que cet intérêt général, il est... Euh, sur des sujets extrêmement précis, là on n'est plus dans le théorique, on est dans la vie de tous les jours, dans la politique qui s'exerce, eh bien, il, tout simplement, il clive, <rire> il clive la population entre ceux qui pensent que ça, c'est l'intérêt général et que l'autre pense que c'est exactement le contraire. Mais la France, qui est néanmoins une nation de droit écrit, hein, contrairement aux euh, pays anglo-saxons, euh, J'ai quand même cherché, dans le maquis législatif euh, du, du système démocratique, j'ai cherché un texte susceptible de donner une définition un tant soit peu précise de ce concept flottant d'intérêt général, et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sous la forme du règlement administratif annexe 5 de la circulaire du 18 janvier 2010, édictant les conditions pour qu'une organisation soit reconnue d'intérêt général. Et qu'elle n'a pas été alors ma surprise de découvrir à la lecture de ce texte législatif que la supposée définition de l'intérêt général, s'imposant comme une vertu supérieure que personne n'aurait le droit de discuter, que cette euh, supposée définition de l'intérêt général était contradictoire avec les fondements même de la démocratie représentative actuelle. En effet. Cette circulaire indique que la reconnaissance de l'intérêt général d'une organisation est soumise à la réunion de plusieurs conditions, notamment trois conditions. Son but ne doit pas être lucratif. Sa gestion doit être désintéressée. Son activité ne doit pas être limitée à un cercle restreint de personnes. Or, il faut bien reconnaître que ces conditions sont loin d'être remplies par le système de la démocratie représentative, représentative puisque ces gestionnaires, autant dans le domaine législatif que dans le domaine exécutif, députés, ministres ou fonctionnaires, sont rémunérés pour leurs activités. De plus, s'agissant d'être un désintéressé, ils sont rémunérés. De plus, de plus l'activité de l'oligocratie est limitée à un cercle restreint de personnes. 577 députés, 350 sénateurs, 20 ministres, 100 préfets, soit un tout petit millier de personnes sur 65 millions d'habitants. Et donc clair que si nous nous fondons sur les termes de cette circulaire, l'intérêt général ne peut absolument pas procéder de l'État actuel, ne peut pas donner le label d'intérêt général à l'État actuel, puisqu'il ne remplit pas les conditions, gestion désintéressée et activité limitée à un cercle restreint de personnes. C'est le comble du paradoxe. Alors, ceci étant dit, euh, moi j'ai une définition de l'intérêt général qui est celle-ci. L'intérêt général est une notion qui doit guider la rédaction de la loi à les actes de l'administration publique. Dans chaque domaine considéré, l'intérêt général ne peut être déterminé que par la majorité des citoyens librement assemblés. Voilà ma définition de l'intérêt général qui n'est pas celle en vigueur, nous sommes bien d'accord. Hein voilà. Bon. Euh, alors, donc je pense ainsi avoir euh, montré que l'intérêt général, vu par le dictionnaire pour le pouvoir en place, repose en fait sur un total arbitraire. Il est même le fondement du droit public. Il est même plus que le fondement du droit public. Il est le fondement de la gestion arbitraire de la production législative. Est-ce que c'est -ce est -ce à dire pour autant qu'il soit impossible de définir ce concept autrement que comme un outil discrétionnaire mis à la disposition de toute autorité souhaitant être déchargé de l'obligation d'argumenter ses décisions parce qu'elle en prend une ben, La définition que je viens de vous proposer apporte une réponse démocratique à cette question en disant que c'est possible. L'incertitude demeure toutefois car si la majorité fonde indéniablement la légitimité, elle n'en reste pas moins empreinte de subjectivité. Dès lors, est-ce qu'il est, qu est possible, dans certains cas, de concevoir de façon objective l'intérêt général, voire de façon rationnelle et même scientifique Eh bien, je pense que la réponse est oui. 
Et oui, pour peu que l'intérêt général soit mis en perspective d'une loi physique ou biologique incontestée, la loi de gravitation, par exemple. En effet, dans ce cas, dans le cas où une affirmation, une loi ou un théorème relatif à l'ordre du monde n'est contesté par personne, hein, je viens de citer la loi de gravitation de Newton, il est probable que cette loi puisse servir de base à la définition de l'intérêt général dans le domaine dans lequel il peut s'appliquer. Hormis ce cas de figure, et dans la stricte limite du respect de ce principe, le critère d'intérêt général ne peut objectivement être conféré à aucun champ particulier. En fait, ce raisonnement n'émane pas uniquement de, de ma petite tête. Il se situe dans le prolongement direct de la dialectique hegelienne qui nous a enseigné qu'aucune idée, quelle que soit sa formulation ou l'origine de sa conception, n'a de valeur tant qu'elle n'a pas été soumise à la contradiction, qu'elle n'a pas opposé à cette contradiction des arguments rationnels et qu'il euh, en est sorti quelque chose. Ce protocole dialectique ne constitue cependant qu'un premier pas, nécessaire mais non suffisant, je pense, pour atteindre le seuil de non-contestabilité d'une affirmation, car ce dernier ne sera atteint qu'au moment où plus aucune voix contemporaine, librement exprimée, ne viendra la contester. Voilà euh, ce que j'avais à dire sur la notion d'intérêt général. Merci beaucoup Christian. Jean-Charles euh, oui, si vous voulez. Ou, euh, sinon, j'y vais, comme tu veux. Euh, bah, euh, voilà, bah, je, vais, je vais y aller. Ouais. Euh, bon, bah, je cautionne euh, une grande partie de ce que vient de dire euh, Christian Loru. C'est une, euh, une notion très floue, l'intérêt général. Alors, j'ai procédé euh, de façon différente euh, par rapport à lui. Je me suis amusé à essayer de, de voir ce qu'était l'intérêt général pour les uns et pour les autres, puisque apparemment on est arrivé au même cheminement, en tout cas, que de constater que l'intérêt général était très, très flou et interprété de façon différente selon les endroits. Christian a ébauché la différence entre le monde anglo-saxon et le monde latin, mais moi je vais vous, vous proposer autres considéra une autre considération, une autre façon, donc, la notion d'intérêt général a été invoquée et est invoquée, par exemple, par les religieux qui voient dans la volonté divine l'expression de l'intérêt général et du bien commun. C'est Dieu qui décide de, de ce qui est bien et forcément, il y a des gens qui reprennent la parole de Dieu pour euh, à, euh, émettre en fait ce qu'est l'intérêt général euh, auprès des hommes euh, par les défenseurs de la monarchie, le roi bienveillant, guide suprême qui connaît l'intérêt général de ses sujets dont la sagacité procède du fait qu'il se situe au-dessus des conflits interpersonnels ou intercorporatistes. C'est le type du roi Salomon. Euh, et c'est lui qui dit l'intérêt général. Par les libéraux qui voient dans la main invisible du marché l'expression quasi-darwinienne de l'intérêt général. Euh, les lois de la jungle marchande se régulent d'elles-mêmes grâce à la transcendance... Euh, transcendante liberté d'entreprendre. Par exemple, les justes naturalistes à leur manière, puisqu'ils ils étaient, pardon, justes naturalistes à leur manière, puisqu'ils considèrent le conflit comme une loi naturelle à laquelle ils s'en remettent. C'est la tradition libérale. Alors, les utilitaristes, les utilitaristes, par exemple, qui voient dans l'intérêt commun la somme des intérêts particuliers, laquelle se déduit spontanément par résultante de l'utilité de ces derniers, c'est-à-dire les intérêts particuliers, vis-à-vis -vis des agents économiques. De plus, la recherche de l'intérêt général consiste par, pour eux, les utilitaristes, à maximiser le bonheur individuel du plus grand nombre des membres d'une société. C'est la conception, une, une sorte de conception statistique. Euh, alors, voire, venons aux justes naturalistes. Euh, les justes naturalistes, pour, euh, pour eux, euh, l'intérêt général équivaut à un intérêt neutre et impartial, censé exprimer celui du peuple tout entier, un intérêt impartial qui pourrait réunir tous les intérêts des citoyens, c'est une conception a priori de la justice, relevant d'un bien commun défini par les invariants des lois naturelles. Voilà. 
par les communistes ou par les défenseurs d'une république égalitaire impliquant des mesures d'égalisation exhaustives des conditions de vie de chacun. On égalise absolument tout et forcément, d'une certaine façon, en égalisant tout, on trouve à exprimer, enfin ça devient l'intérêt général, que tout le monde soit égal, c'est un nivellement gigantesque, c'est la tradi tradition égalitariste. Les républicains aussi, pour lesquels le peuple devient l'instance politique de référence, alors là c'est la version euh, donc euh, démocratique euh, la plus répandue, enfin euh, qui est basée sur une expression démocratique, soi-disant démocratique la plus répandue, alors donc l'instance euh, politique de référence qui est le peuple qui dépasse la pure considération des intérêts d'ordre ou de corporation, c'est la tradition républicaine qui fait appel à la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique. Ça, c'est une citation du rapport public du Conseil d'État, euh, qu'on a tous vu certainement à travers nos, nos recherches. Et donc, c'est, euh, voilà. Donc, euh, là, c'est la l'acception la plus connue pour nous dans le bain sociétal dans lequel on est, de l'intérêt général. Mais on peut continuer, les marxistes qui ont en, lien et, en lieu et place de l'intérêt général porté par l'État, qui habilite l'intérêt de la classe dominante, qui est censé habiliter l'intérêt de la classe dominante, les marxistes le remplacent par l'intérêt humain qui recouperait l'intérêt de la classe des, 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 des possédés. Enfin, bon, il y a toujours le paradoxe, à partir du moment où ils sont plus dépossédés, grâce aux, marxi aux solutions marxistes, euh, ouais. ça devient euh, l'intérêt euh, général euh, équivaut, euh, équivalent à, à celui de l'État. Et par les démocrates, qui attribuent au mode de scrutin et à la pratique de référendum la garantie de l'expression de la volonté commune par résultante, l'émergence euh, explicite euh, de l'intérêt... Euh, pardon qui garantit l'émergence de l'intérêt général. C'est-à-dire que par le vote, le scrutin, les référendums, on est sûr d'atteindre l'intérêt général. Et donc, ça, c'est les tenants de la démocratie directe. Euh, voilà. L'intérêt général est donc mangé à toutes les sauces. Et, euh, mais il se dégage deux catégories de conception de l'intérêt de l'État. Soit il est immanent ou implicite, soit il est construit, déduit de procédures censées l'interpréter. Mais aucune de ces doctrines ne définit précisément de quoi est fait l'intérêt général. Immanent ou construit, implicite ou déduit, il n'est jamais qu'un concept qui demande en dernier ressort à être interprété, tout comme l'est une religion. En cela, l'intérêt général est une croyance qui ne fait pas de miracle, mais qui fait des lois. Voilà, nous y sommes. Donc cet intérêt général qui est un, un, un fatra de, de conception qui se carambole au cours de l'histoire et autour des cercles de, de pouvoir ou de ceux qui tiennent les pouvoirs n'est en fait qu'une croyance, mais il, il aboutit toujours à, à des lois. On comprend que d'une manière ou d'une autre, à travers la notion d'intérêt général, il s'agit de désigner, orienter et décider de ce qui est bon pour la communauté et de définir la façon d'y parvenir. Alors, je ne me suis pas étendu comme, enfin, je n'ai pas fait le détour comme l'a fait Christian au, au niveau de savoir ce qui est bon pour la communauté, mais c'est toujours tout autant nébuleux de toute façon. Quelle que soit l'idéologie ou l'appétence philosophique des uns ou des autres, l'intérêt général est le nœud conceptuel qui propulse l'instance de gestion publique. On parle donc de l'État. Et en fait, c'est voilà, l'intérêt général qui propulse d'une certaine façon l'État, la, la, la raison de l'État. Ainsi, de l'intérêt général procède le périmètre de l'État, voilà plus précisément. Chaque fois qu'un domaine sera pressenti comme relevant de l'intérêt général, chaque fois l'État investira ce domaine comme un réseau de canalisation dont on ouvrirait successivement les trappes étanches pour que l'eau s'y engouffre à chaque fois qu'on on, on identifie un, une, quelque chose, un domaine qui serait d'intérêt général, hop, l'État s'y engouffre. 
on trouve ce genre de texte fort satisfaisant et intellectuellement, par exemple, il est du ressort de l'État de poursuivre des, des fins d'intérêt général, c'est-à-dire d'entreprendre des actions qui présentent une valeur ou une utilité pour tous ceux sur lesquels s'exerce son autorité et de le faire prévaloir sur certains intérêts particuliers. Voilà, donc on écrase les, enfin, l'intérêt général passe devant les, intér les intérêts particuliers. Alors, on va prendre, par exemple, un petit peu plus définir la, la communauté originelle c'est souvent l'atelier autour duquel on, on, se, on, on se réunit pour explorer les choses et on conçoit que l'intérêt général basique consisterait en, en la préservation de la communauté la survie de la communauté et sa pérennité préservation, survie, pérennité bon, le truc de base on, ce qui revient à privilégier essentiellement les actions de sûreté Action de sûreté qui résumerait à elle seule l'intérêt général de la communauté. Ça, ça serait un point de départ. Avec la complexification croissante des communautés humaines, on est amené à concevoir un, un, minima, un minima qui consisterait à limiter la compétence de l'instance de gestion publique, c'est-à-dire euh, l'État, à une démocratie de l'individu. Voilà en tant que garantie de la coexistence entre les intérêts distincts, parfois, alors, parfois conflictuels. En fait, c'est l'intérêt général, en plus des actions de sûreté, pourrait effectivement, à partir du moment où on est nombreux, euh, s'étendre à une, une, un besoin de résolution des conflits. Voilà, action de sûreté, résolution des conflits. Ça reste encore quelque chose d'acceptable. On se dit, bon, voilà, c'est des, des sortes d'obligations, de, euh, voilà, pratiques. Mais la pente de la complexification est prise. On a dépassé depuis longtemps le stade régalien, où le rôle de l'État se réduisait à conjuguer l'intérêt général à travers l'ordre militaire de l'Ancien Régime, la raison d'État, l'intérêt des princes, et puis sans s'oublier la, la levée de l'impôt. Il faut en parler aussi de l'impôt, par exemple. Donc, on est aussi astreint, société euh, voit dans euh, le, la levée de l'impôt, euh, outre la sûreté, outre la résolution des conflits, mais aussi euh, des moyens de subsistance et de cohésion à travers la levée de l'impôt. Donc, on en est encore à une extension, le stade ré régalien. Euh, <coughs> Et entre autres processus participant de l'expansion du périmètre de l'État, parce que c'est de ça dont on parle, on parle de l'expansion du périmètre de l'État. Il est la mission, de, il a la mission de s'opposer aux accapareurs, aux prédateurs qui détournent l'intérêt général dans leurs propres intérêts. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des, des individus dissidents qui forcent l'État, le périmètre de l'État, à euh, garder les bords, faire en sorte que ça, tout ça reste cohérent, parce qu'il y a des gens qui profiterait du système et il faut les combattre. Ensuite, au nom de l'intérêt général, l'État peut exproprier, par exemple pour la construction d'une voie de communication, un aéroport, et, de se, et se, voit, elle se doit de faire respecter les obligations en matière d'instruction publique, de santé publique, euh, les, les santé publique, interdiction de fumer, campagne de vaccination, interdiction de la publicité, enfin, etc. Ou de sécurité, les plans vigilants, etc. Donc là, on voit des tas d'exemples où le truc gonfle, gonfle. Il faut, faut voir une expansion, mais une, une enflure <rire> euh, voilà, qui est extraordinaire du périmètre de l'État. Et on s'aperçoit que ce périmètre de l'État, qui est dans, dans ma démonstration, euh, en fait, l'intérêt général, c'est la, la conséquence directe de l'intérêt général qui fait que cette, euh, cette extension de périmètre de l'État fait que l'intérêt général euh, se confond avec toutes les activités de l'État. À travers cette expansion, on peut aussi viser des domaines où l'État évite de prendre pied. Euh, ah oui, il y a aussi ce paradoxe. C'est-à-dire que pourquoi l'État n'est pas présent dans certains endroits euh, Les domaines soumis à la loi du marché euh, tels les secteurs de l'énergie, les transports, les, les télécommunications. Alors, il euh, y a une, une exploration, enfin, on pourrait explorer les exceptions. Pourquoi la, le marché euh, n'est pas, enfin, pardon, l'intérêt général euh, respecte certaines, certains endroits plutôt que, que d'autres Pourquoi il n'a pas investi ses périmètres à ce stade, l'explosion des, des possibles via les progrès technologiques démontre que l'expansion du périmètre de l'État n'est limitée que par ce qu'il peut ou ne peut pas faire. 
euh, on, et non par les missions qu'on lui donne. En fait, d'une certaine façon, on est en train de voir une espèce de bête qui a pris une certaine autonomie, euh, qui est incontrôlable, et en fait, cette bête euh, n'investit les périmètres, euh, les périmètres euh, occupés par, par les hommes, euh, qui concernent les hommes, euh, ne l'investit que par... Euh, euh, que parce que c'est possible de le faire, c'est tout. La, la nébulosité de la notion de l'intérêt général permet à l'État une licence sans limite. Ainsi, de l'impératif vital, sûreté, police, justice, c'était un petit peu ce qu'on avait au départ, on est passé à la gestion, puis au management de la volonté générale par l'État. La prochaine étape, si on n'y est pas, est que tout intérêt particulier sera susceptible de passer au crime de l'arbitrage par la puissance publique, afin de vérifier qu'il ne contrevient pas à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inversion de la logique. On est sur cette, cette, cette bascule. C'est-à-dire que maintenant, tout acte doit passer au crible de, de, de l'intérêt général. Est-ce que c'est dans l'intérêt ou pas euh, Voilà, tout acte est passé au crible de cette chose-là. Alors, je vais, je pense que je suis peut-être un peu long, donc je vais m'arrêter, euh, je vais lever le pied, mais il y a toute une notion de savoir qui, qui décide de la chose, Christian l'a abordé, donc c'est forcément euh, des interprètes, comme je le disais au début, le législateur se fait interprète de cet intérêt, le gouvernement et les juges s'en font, les transcripteurs et les arbitres. Donc on a le législateur, le gouvernement, l'exécutif et les juges. En fait, ce sont les trois pouvoirs qui se, qui se, qui se mettent d'accord, ou en tout cas qui croisent leur leur discours et leurs interprétations pour mettre en œuvre cet intérêt général qui euh, n'est descendant, comme l'a dit Christian, que euh, de quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, euh, quand il y a du flou, il y a un loup, les interprètes, les transcripteurs, les arbitres, autant d'agents investis de fonctions empreintes du facteur humain, voilà, versatiles par nature, qui, comme les promesses, n'engagent que ceux qui leur accordent confiance Comment garantir l'intérêt général Exempt de l'influence exclusive d'intérêt particulier sous le ministère d'agents soumis eux-mêmes à leurs propres intérêts particuliers C'est une question. Compter sur leur vertu et d'une naïveté confondante, la vertu de ces gens-là, et leur confier les clés du droit est une imprudence et d'une imprudence pathétique. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'a exprimé tout à l'heure Christian, on voit à d'autres endroits que l'intérêt général fonde tout le droit public. Donc, il y a tout un laïus à faire et même à, à, à s'énerver contre cette chose-là. C'est-à-dire qu'on euh, doit comprendre que d'un truc nébuleux, euh, euh, qu'un truc nébuleux fonde le droit public. C'est-à-dire que l'État de la République est donc construit, l'État et la République sont donc construits sur du sable. Il faut absolument le, euh, le savoir. Donc, euh, donc euh, en fait, on, on voit que la légitimité démocratique euh, euh, émane aussi de, de cette, cette, cette espèce de truc nébuleux. Euh, voilà. Et donc, j'en viens, parce que j'écourte un petit peu, euh, la notion d'intérêt général et le prétexte au droit, puisqu'on voit que c'est fait par certaines personnes, elles utilisent l'intérêt général pour dire les lois, euh, les exécuter, etc. Mais on voit que ces personnes sont soumises à euh, des intérêts de particuliers, puisque ce sont elles-mêmes qui les édictent et qu'elles elles, elles ne sont d'une façon évidente pas l'expression euh, d'une euh, exigence quasi scientifique, comme l'a un petit peu appelé de ses voeux euh, Christian. Donc, c'est un prétexte. Voilà. C'est-à-dire, ces gens euh, utilisent l'intérêt général comme un prétexte, c'est la bonne raison, et, et la, la justification ultime de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, c'est la justification ultime. Voilà, c'est pour l'intérêt général. En fait, euh, l'intérêt général, c'est un leurre. Voilà, c'est un leurre monstrueux sur lequel on est complètement, euh, dans lequel on est complètement happé. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais m'en tenir à, à l'exercice du glossaire, hein, c'est-à-dire je vais donner une définition. Donc, l'intérêt général, donc extrait de notre glossaire constitutionnel. Conception de ce qui est bénéfique à la collectivité, collectivité au sens général. 
conception pouvant éventuellement varier selon les époques, les opinions et les institutions. Elle est formalisée par les textes, tous les textes législatifs, euh, euh, constitution inclus, et conformément à ceux-ci, et ainsi légitime les actions de l'État. Je vais afficher également cette, euh, cette définition, voilà, et ainsi que celle de, de mes collègues. Euh, donc voilà. Donc en définitive, euh, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général ce qui, est, ce qui est dit là, euh, et un petit peu particularisé, mais d'une façon euh, générale, c'est ce qui est premier, c'est la collectivité. Il y a une collectivité, et à partir de là, l'intérêt général, c'est ce qui est dans l'intérêt de cette collectivité, de ce qui lui est le bénéfice, quel que soit le domaine, quelles que soient les circonstances, pas forcément démocratiques, etc. etc. C'est tout. Voilà. Donc, dans le cadre d'un glossaire, moi je m'en tiendrai à cela. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Parce que ça a été déjà très long. Euh, ou est-ce qu'on passe directement au service public Vas-y, Christian. Euh, moi, j'aimerais... Euh... Euh, j'aimerais... Où est-ce qu'on appuie sur la main là non, mais vas-y, vas-y, on t'écoute. <rire> euh... Oui, c'est à fait d'intérêt général, elle est importantissime. Euh... Elle est importantissime parce que si on considère comme, euh, comme mon raisonnement y amène, et également, je me semble, celui de Jean-Charles, que c'est une notion éminemment toxique. Et c'est une notion... Alors, bon, là, on, on dépasse la définition, mais la définition de l'intérêt général, on ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire, puisque, et, et, bon, on l'a dit, c'est une notion qui est utilisée, qui est invoquée, hein, elle fonde le droit. Bon. J'invoque l'intérêt général pour... Euh, ben, bon. et, euh, et donc ça, c'est extrêmement toxique, il faudrait euh, abolir cet intérêt, ne pas parler, ne pas avoir le droit, voilà, établir une loi où on n'a pas le droit d'invoquer l'intérêt général, d'autant plus, plus que le législateur n'a pas besoin d'invoquer l'intérêt général. Bon, il y a des procédures qui font que euh, l'Assemblée se, se, se réunit, elle vote une loi, ou bien euh, le Conseil des ministres pond un décret, Bon, il n'a pas besoin hein, de dire euh, « j'ai écrit cette loi parce qu'elle a un intérêt général ». Il suffit de dire « j'ai écrit cette loi ». Bon, là, on est dans l'enrobage médiatique, effectivement, le prétexte A, mais euh, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, de ce prétexte Alors, euh, euh, sous la monarchie, on euh, pas besoin. Hein, L'État, c'est moi, euh, voilà, je pense que c'est ça, je fais ça. Euh, bon, pas du tout. Euh, de, de, disons que le, le roi était, était beaucoup plus honnête, finalement, vis-à-vis -vis de ces sujets, parce qu'il disait, voilà, je décide ça, euh, parce que moi, je suis un bourbon, et puis on, est, on a le, le, la gestion du peuple de plusieurs générations, hein, bon, je sais, je sais mon boulot, vous savez, voilà. Bon. Et, puis, et puis, je suis, bon, je ne suis pas intéressé, Puisque, bon, je suis je vais rémunérer, je ne veux pas rémunérer, puisque l'argent vient de, de, des rentes de mes, de, mes, euh, de, mes domaines, de mes domaines. Donc, euh, voilà. Bon. Là, maintenant, ce sont des gens qui sont élus, donc ils sont obligés de raconter des trucs, ils, ils touchent un salaire, hein, et puis, alors, ils, ils se croient obligés d'invoquer l'intérêt général lorsqu'ils pondent une loi. Bon, on, est, on est dans la toxicité doublée d'une forfaiture. Hein, voilà, bon, c'est pour ça que je pense que c'est de intérêt de santé publique d'interdire de, d'utiliser le mot intérêt général euh, par un homme politique lorsque il euh, parle de ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait. Hein. Et que chaque fois qu'il prononce le mot intérêt général, ça soit, disons, pénalisé, criminalisé, de même qu'on n'a pas le droit de prévenir des propos racistes, on n'a pas le droit de. etc. etc. Ben, on n'a pas le droit d'invoquer l'intérêt général. Hein, parce que nous, on vient de démontrer que quand on, a, on invoque l'intérêt général, c'est que quelque part, on est arbitraire. 
Hein, ils ne se rendent pas compte. Mais nous, on a démontré le truc. Si tu dis intérêt général, c'est que tu es en train de faire un truc arbitraire. Voilà. Donc, on t'interdit d'utiliser le mot intérêt général. Voilà ce que j'avais à dire. Euh, je, je veux bien rebondir. Bon, on est en, un, un petit peu sur un pied radical, Christian, mais je, je suis quand même, quand même assez, assez d'accord. C'est vrai qu'on peut interdire d'utiliser intérêt général en tant qu'argument. C'est-à-dire que ce, l'intérêt général n'est pas un argument parce qu'en en fait, il ne découle de rien du tout ou de choses nébuleuses, arbitraires, informes, conf, trop confus, etc. Donc, intérêt général n'est pas un argument pour baser, ne doit pas être un argument pour baser euh, une, une loi euh, ou une déclinaison euh, qui impacte le public. Bon, ça, c'est une chose. Moi, l'endroit où, où peut-être on pourrait essayer de, euh, de, 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 de lisser, polir quelque chose qui pourrait correspondre à l'intérêt général, mais sans qu'il ne soit trop confus, c'est de limiter le périmètre, le périmètre de euh, l'application de l'intérêt général. On peut reconnaître d'une façon... Bon, d'une façon un peu fondamentale, comme je l'ai ébauché euh, dans, dans mon exposé, euh, la sûreté, euh, enfin, euh, toutes ces, ces notions-là, mais euh, faire, faire euh, attention à ce que ce périmètre ne s'étende pas plus que de nécessaire. Voilà, et reconnaître la nécessité de, 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 voilà, de, de cette limitation, de cette, euh, comment dire, euh, comment on dit, on, on dit, euh, un, être sobre, voilà, sobre par rapport à la sobriété de, euh, de, du périmètre de l'État euh, et en fait, euh, tout simplement, de, de, le, de le réduire. Voilà, je, je m'arrête là. Christian, tu veux encore de nouveau réagir Oui, alors, je veux renchérir sur ce que tu as dit, parce que je trouvais très intéressant quand tu as dit euh, l'intérêt général, euh, au départ, hein, c'est la sûreté. Oui. Tu as, as ajouté euh, la résolution des conflits. Oui. Alors, Bon, les, les philosophes, euh, bon, philosophes comme Hobbes, par exemple, l'a dit déjà, il a dit, la raison d'être de l'État, c'est de protéger la vie des gens. Bon, sinon, bon, si, euh, bon, la collectivité, elle n'a pas besoin d'État, mais elle, elle a peur, elle a peur de mourir, elle a peur d'être agressée. Bon. Et là, on retrouve ça avec le Seigneur qui accueille les, les, les paysans lorsqu'il y a des hordes de barbares. Bon, la sûreté. Et là, on reconnaît implicitement, là, il y a une reconnaissance implicite, mais qui est vérifiée. Par, euh, et puis on, on ajoute la résolution du conflit. Bon, quand il y a deux personnes qui, qui sont, ils sont pas d'accord, c'est -ce qu Saint Louis hein, qui rend la justice sous, sous son chêne, hein, et puis qui protège la vie des gens. Et alors tu dis, on pourrait s'arrêter là. Oui, on peut s'arrêter là. À la limite, ça, c est, c est, c est, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on n'a même pas besoin, j'irai même encore plus, on n'a pas besoin d'évoquer la générale parce que. Avant de s'appeler intérêt général, ça s'appelait droit régalien. C'est François Ier qui l'a institué. C'est la maman de François Ier. Bon, il a dit, il y a un truc là maintenant. C'est un droit régalien. Depuis Saint-Louis, on fait ça. Voilà. Bon. Et on n'en parle plus. C'est écrit dans la Constitution que l'État doit veiller à la sécurité des gens, sécurité intérieure, sécurité extérieure. Que l'État doit veiller à la résolution des conflits, justice. On s'arrête là, c'est le droit régalien. Donc, je suis à la fois d'accord avec toi, mais on peut faire ça sans parler d'intérêt général. En tout simplement, en se reposant sur l'histoire, l'histoire du droit et la naissance du, du droit régalien. Voilà. Très bien. Bon, alors moi, je suis en désaccord total avec vous, mais comme ce n'est pas le lieu d'en débattre, je laisserai en sursaut. Ah, on a ébauché le débat et on aimerait savoir je, pourquoi je rend, tu n'es pas Je renverrai euh, donc à, à la définition que je donne qui est beaucoup plus simple. Euh, les, euh, les auditeurs. Je vous propose qu'on passe à la notion de service public. Jean-Charles. Voilà, tu, je commence, d'accord. Ah bah, je peux mettre Christian, euh, il, a, il, a encore, il a une définition à rallonge, Christian, en même temps. Donc. Ah oui, bah, écoute, moi, je peux vous donner euh, ma moi, définition. Attendez, on va faire autrement. Je vais vous donner ma oui. définition, comme ça, ça va être... Ça va, ça va raccourcir le, la première intervention. Ah, excusez-moi. Oh là, qu'est-ce qui se passe Ah là là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voilà, donc, euh, voilà, voilà. Alors là, c'est encore une bêtise. Ok. Alors, la notion de service public. Donc, la notion de service public qui dépend de la définition 
l'intérêt général que j'ai donné précédemment. Activité d'intérêt général assurée par les institutions de la République, soit directement ou bien par délégation. Messieurs, j'en ai fini. Qui veut continuer D'accord. Qui veut continuer en, euh, service, euh, Bon, en ce qui me concerne, service public. Alors, euh, bon, je lis ma définition. C'est une démonstration ultime de la fragilité de l'homme, de son angoisse existentielle et extension du domaine régalien. Donc, euh, bon, voilà, euh, moi j'ai une conception euh, de, de. Enfin, je regarde le service public en, en, comme une, une conséquence, une expression euh, euh, quasi exhaustive, c'est vrai, euh, de ce dont on vient de parler, de l'intérêt général et de, euh, de l'efficience du périmètre de l'État dont on vient aussi de parler. Et euh, ma question, c'est de savoir si nous sommes sur un axe entre le... En fait, nous sommes sur un axe entre le loup solitaire et la termitière. C'est-à-dire un endroit où on a euh, un, un état loup solitaire, c'est-à-dire le loup solitaire n'a besoin de personne, de rien ni de personne, enfin de personne. Et euh, dans la termitière, on a euh, chaque termite a besoin de toutes les autres. On Donc, parlait d'Avidson aussi, hein Oh, comment <rire> Faut couper, eh, comme, eh, Guillaume, tu coupes là. Eh. Gainsbourg, Brigitte Bardot, tout ça, rien à voir avec le CRC. Il eh. a besoin de personne et euh, les autres, les termites, ont besoin de tous. Donc la question est de où placer le curseur. C'est un petit peu la même chose. Et, euh, on vient de parler du périmètre euh, à définir de l'intérêt général ou de toute autre notion, si on n'a pas envie d'utiliser le mot intérêt général, mais le périmètre de l'action de, de l'État. Euh, L'homme doit-il se situer dans le cosmos ou parmi les autres hommes euh, Être le cow-boy solitaire ou le cultivateur, euh, le pillard ou le producteur Voilà, donc euh, oui, je recoupe après les, les, les notions euh, d'intérêt général, euh, de service public euh, sont euh, effectivement, là pour moi, je n'ai pas vraiment... Euh, besoin d'exprimer mieux que ce vient de le faire Luc. On sait ce que sont les services publics, etc. Euh, elles sont, les services publics sont liés à la souveraineté de l'État, euh, c'est-à-dire les activités dites régaliennes comme la justice, la police, la, la, la défense nationale, les finances publiques, et puis d'autres relèvent du, du secteur euh, marchand, euh, euh, notamment lorsque... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit hop, 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 hop. Non, je, hop, je suis sur... Ah oui, c'est sur une considération sur le privé. Excusez-moi, mais je n'ai pas relu mon texte. Oh, à... Mais, mais euh, attendez, c'est... Alors, le fondement de la notion de service public est que certaines activités sociales considérées comme essentielles et stratégiques doivent être gérées selon des critères spécifiques pour permettre un accès à tous et à contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale, culturelle, économique de la société. Ça, c'est les violons sur ce que, effectivement, euh, doit, devrait et doit euh, euh, être le service public. Ces activités doivent donc échapper à la logique du marché et à la recherche du profit. C'est le cas en particulier lorsque sont nécessaires des investissements lourds, une gestion à long terme, la sauvegarde du bien, de biens rares et précieux, la gestion de l'espace. Donc, c'est en fait, c'est le, le plaidoyer classique et la, la, la description classique des nécessités et des pourquoi euh, des missions de service public. Euh, mais j'ai noté, il faut noter, et euh, euh, comment Luc en a parlé, de délégation de service public. Donc, il y a, euh, on a fait toute euh, une série sur l'hybridation du public par rapport au privé et du privé par rapport au, au public. C'est-à-dire qu'il y a des... Euh, des euh, des actions qui sont censées euh, impacter euh, la population, euh, qui sont semi-privées, semi-publiques. On a les, par exemple les, les marchés, euh, les PPP, euh, euh, voilà, euh, les partenariats publics-privés, et puis les délégations de services publics qui découlent. Hein, ce qui est quand même assez. Je voulais juste faire un commentaire là-dessus. Euh, par exemple, lorsqu'on a une obligation d'avoir une assurance. Eh ben, euh, l'assurance a beau être euh, un service, enfin quelque chose qui est considéré comme quelque chose de privé, 
elle procède malgré tout d'une délégation de services publics, elle devrait, si ce n'est pas le cas, parce qu'on est obligé d'avoir une assurance. Pareil pour avoir un compte en banque depuis les années 70 ou je ne sais plus, on a besoin d'avoir un compte en banque. C'est une obligation. Donc, d'une certaine façon, c'est la banque, les banques qui sont le privé par excellence, ont une délégation de services publics puisqu'on est obligé d'avoir un compte en banque. Pareil pour les mutuelles, etc. Et je voulais attirer l'attention là-dessus, c'est que actuellement, on est même en train de remettre en cause la délégation de services publics parce qu'il y a des gens qui se voient refuser, enfin jeter de la banque, interdit d'avoir un compte, même pour des questions éthiques, on a des, des trucs aberrantes en ce moment, de gens qui sont éjectés de leur banque parce qu'ils disent du, du mal du, du système bancaire ou même de, de, celle, de, de la banque et ils sont jetés alors que ça correspond à une délégation de services publics. On voit d'une certaine façon que le service public, euh, la société actuelle, est en train de même euh, remettre en cause. On le voit par les assauts euh, de nos gouvernements libéraux, de remettre en cause le service public, puisqu'ils sont en train, euh, avec des procédures très perverses, de retirer l'argent ou retirer les moyens, retirer du personnel, faire constater aux gens que le service public est mal géré ou, euh, ou euh, euh, ne rend pas le service, mais du fait de, des... Euh, euh, des coupures budgétaires qui ont été faites de façon euh, antécédente et en fait on accuse c'est de le on accuse euh, pour tuer son chien euh, on, on l'accuse d'avoir la rage c'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur les services publics tout ça c'est un commentaire sur les services publics mais j'ai pas euh, vraiment beaucoup plus de, de de choses à dire sur le service public parce qu'on voit très bien euh, ce que c'est et la façon dont il est en train de se déliter euh, c'est clair mais c'est une extension du une extension du périmètre de, de l'État et la manifestation de son action. Voilà. Bon, bah, heureusement que tu n'avais pas plus de choses à dire, parce que ça a été effectivement plus long. Du coup. Christian, qui lui a beaucoup de choses à dire. Dans... Euh, J'ai beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas sûr que je les dise toutes. Hein. Ah Je vous rassure. Hein. Il faut... Déjà, rien que dire ta définition, ça va être long, parce qu'elle prend déjà une grande une page oui. entière. Quasiment. Ah non, non, je l'affiche une demi-page. Voilà, je l'affiche actuellement. Alors, euh, Pour info. Je, je reviens sur cette, cette, cette affaire de, de lien, hein, soi-disant, entre l'intérêt général et euh, le service public. Bon. Le, le dictionnaire Larousse dit d'ailleurs, euh, commence par définir le service public, le service public en disant « activité d'intérêt général assurée par un organisme public ou privé soumis aux règles qui sortent du droit commun bon. ». Euh, Bien sûr que le service public ou les services publics euh, sont liés à l'intérêt général, mais toute action de l'État liée à l'intérêt général, c'est ce qu'on vient de dire. On vient de dire que l'État euh, invoque en permanence, eh ben, systématiquement, à chaque fois, l'intérêt général lorsqu'il fait quelque chose. Lorsqu'il fait un service public, il dit « je le fais parce que c'est l'intérêt général ». Bon, donc, ça n'a rien de spécifique au service public. L'intérêt général a quelque chose de spécifique à toute action, tout, tout agissement euh, de l'État, euh, parce que l'État invoque l'intérêt général. Alors, voilà. Il n'y a pas de lien euh, plus particulier entre service public et intérêt, et intérêt général qu'entre euh, euh, toute autre action de l'État et l'intérêt général. Euh, alors, il y a également euh, deux différences de taille entre l'intérêt général et les services publics. C'est que l'intérêt général, c'est une notion. Les services publics, c'est une, euh, c'est une, c'est une, c'est quelque chose qui est palpable. C'est une entité. Euh, on, on va dire que l'intérêt général, c'est quelque chose d'abstrait. C'est lié en fait au législatif. C'est la création de règles abstraites qui se basent sur l'intérêt général et le service public, c'est très nettement le domaine de l'exécutif. Donc, c'est l'exécutif qui met en musique les services publics, hein, et c'est le législatif, lui, qui, euh, eh, disons, s'occupe de, 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 de l'intérêt général. Voilà. Alors, euh, je vais passer tout de suite, parce que le, le temps presse, n'est-ce pas, euh, à ma définition du, du, du service public. 
Alors, le service public, d'abord, il est double. C'est-à-dire qu'il euh, y a des services publics gratuits ou des services publics payants. Alors, ça, c'est la constatation de ce qui existe aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, je ne fais pas d'analyse critique de ce qui existe aujourd'hui. J'essaye de euh, clarifier les choses pour que les gens y voient un petit peu plus clair lorsqu'on leur parle de service public. Euh, parce qu'on confond aussi souvent service public et secteur public. Par exemple, si on demande de la, de la rue, et quelle différence y a-t-il entre le service public et le secteur public et Bon, il va y avoir un blanc avant qu'il commence à répondre. Alors, un service public, c'est une entité, une organisation qui fournit un service. Euh, alors, c'est un service, ça n'est pas une production de biens, hein, puisque, vous savez, dans le PIB, c'est la somme des biens et des services. Donc, un bien, c'est un objet qui est fabriqué. Et là, un service, non, c'est une prestation. Voilà. Bon. Euh, les services publics, aujourd'hui, sont de deux nature, de deux sortes. Il y a des services publics gratuits et des services publics payants. Bon. Déjà, euh, ça, il faut le préciser, c'est pas forcément euh, très très clair pour tout le monde. Les services publics gratuits, eh ben, c'est essentiellement les services publics régaliens dont on a parlé, hein, bon. et puis auxquels on a ajouté, on a Régalien premier, issu de enfin, François premier, alors, euh, sécurité, justice, euh, perception fiscale éventuellement, mais bon, perception fiscale, c'est un... bon, ben, je ne vais pas développer. Donc, les services publics régaliens, traditionnels, et, et, et puis auxquels on a ajouté depuis peu, hein, euh, depuis le euh, XXe siècle, le, le milieu du XXe siècle, des services publics sociaux, gratuits aussi. C'est tout ce qui concerne l'aide sociale. Bon. Et alors, cette distinction, elle est fondée sur le critère d'utilité sociale, bon, critère qui doit être défini de façon très claire et très précise. Bon. C'est-à-dire que euh, l'État, aujourd'hui, va créer un service public gratuit social euh, parce qu'il va dire que c'est fondé sur... Là, cette fois, il ne va pas employer l'intérêt général il va employer le terme d'utilité sociale. C'est très intéressant, ça, parce que si on euh, compare les, les, les définitions du Larousse et du Robert, on sait que le, le Larousse, lui, il n'a pas du tout compris cette histoire d'utilité sociale, que le Robert, lui, l'a compris. Le Robert euh, euh, parle de, 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 euh, de critères d'utilité sociale pour un certain nombre de services publics, notamment services publics, gratuits, euh, services publics sociaux. Voilà, bon. Alors, ensuite, les services publics non gratuits, c'est-à-dire de, de deuxième grande catégorie, les services publics non gratuits, c'est-à-dire les services payants, ou on dit aussi services marchands, ils sont également conditionnés par les critères du délit social, c'est-à-dire qu'on va dire, tiens, on va créer ce service public payant, hein, par exemple, euh, euh, un tramway, voilà, et parce que c'est d'utilité du, sociale, on ne va pas dire intérêt général, on va dire... On va dire oui, oui, on va constater, on va dire d'utilité sociale. Mais euh, accompagné de deux critères supplémentaires, non requis pour les services publics gratuits, hein, c'est parce que c'est le service public gratuit, il n'y a pas de critères requis, puisque c'est le, le, le régalien issu de son sang premier. Ces deux critères, c'est la subsidiarité et la capacité bénéficiaire. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer, euh, lorsqu lorsque les maîtres du pouvoir aujourd'hui créent un service public, marchand, il dit « je le crée » parce qu'il répond aux critères de subsidiarité et il a une capacité bénéficiaire. Autrement dit, la création de services publics payants ou marchands doit satisfaire la triple condition. Alors, alors ça c'est ce qui se fait aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que si on euh, sort du, 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 du régalien, c'est-à-dire du service public gratuit régalien, et qu'on crée des services payants euh, d'utilité sociale, il faut trois conditions. Euh, premièrement, une condition clairement exprimée, exprimée par le peuple. C'est-à-dire que la définition de l'utilité sociale, euh, là, elle va pouvoir émaner d'une consultation populaire. Et du coup, 
on retombe sur ma définition d'intérêt général qui est une volonté clairement exprimée par le peuple dans le cadre d'un suffrage majoritaire. Euh, deuxième euh, condition, la certitude que le service considéré serait mieux rendu par un effort collectif que par l'effort individuel, c'est la définition de la subsidiarité. Et le troisième euh, critère, c'est la capacité bénéficiaire. La preuve que ce service peut générer des excédents financiers destiné à abonder le budget des services publics gratuits, régaliens ou sociaux. Voilà. Donc, euh, les services publics payants, euh, si on veut rester dans l'esprit euh, d'utilité de, 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 de l'État et de vertu de l'État, il faut qu'ils soient générateurs, les services publics marchands, il faut qu'ils soient générateurs de bénéfices qui vont aller abonder les services publics gratuits, parce que les services publics gratuits, il faut les, il faut les financer. Voilà. Bon, je vais, je vais m'arrêter là pour ne pas, euh, pas trop empiéter, parce que euh, j'avais encore beaucoup de choses à dire. Alors, euh, bon, je voulais parler des lois de Roland aussi. Je vais, je vais en dire juste, juste un mot. C'est que le, le, lorsqu'on demande euh, au maître du pouvoir actuellement, euh, sur quoi vous vous fondez euh, pour euh, décider un service public Il dit, ah ben, euh, euh, parce qu'il n'y a pas de définition. Alors, il n'y a pas de définition du service public, mais surtout, il n'y a pas de, euh, euh, disons, d'instauration du service public via la Constitution, ni via le corpus législatif. Le service public est totalement absent. <rire> Et quand on sait que le service public, c'est pratiquement... Et disons, l'essence la, 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 même de l'État, la justification de l'État, on pourrait s'étonner de ne pas voir euh, le service public euh, annoncé et décrit dans un article ou plusieurs articles de la Constitution. Mais euh, lorsqu'on force euh, le, le, le juriste constitutionnel à nous expliquer sur quoi est fondé euh, constitutionnellement le, le, la notion de service public, il nous dit ah, « mais il y a… » Il y a les lois de Roland. Alors, en fait, les lois de Roland ne sont pas des lois, c'est tout simplement un prof de droit qui s'appelait Roland et qui a, qui a disserté là-dessus. Et puis, on a dit, tiens, euh, mmh. bon, comme, comme on n'est pas capable d'écrire dans la Constitution ce que c'est qu'un service public, on va, quand on nous, quand on nous pose des questions, parce qu'en fait, personne ne leur pose des questions, quand il y a quelqu'un qui nous pose des questions, on va dire, il y a les lois de Roland. Les lois de Roland, elles, elles établissent six principes, mais enfin, il y en a trois euh, principaux, c'est... 1. La continuité. Et la continuité, ça veut dire que le service doit être assuré régulièrement. Il ne doit jamais s'arrêter, le service public. 2. La mutabilité. Mutabilité, ça implique l'adaptation des services publics à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général. Bon, donc là, ça peut être, ça peut être du coup n'importe quoi, on l'a vu tout à l'heure. Mais... Euh, euh, lorsqu'on dit évolution des besoins collectifs, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un besoin qui évolue, c'est-à-dire qu'il y a une ville qui passe de 50 000 habitants à 500 000 habitants, bon, ben, euh, il, faut, il faut faire quelque chose, hein, c'est la mutabilité. Et puis le troisième, c'est l'égalité, qui interdit la discrimination entre les usagers du service. Donc, c'est-à-dire que les, les, les noirs, les blancs, les jaunes, les petits, les gros, les, les malades, les bien importants peuvent utiliser le service public. C'est le principe d'égalité. Mais on remarquera que le critère de gratuité n'est pas retenu comme critère obligatoire. Bon, il a, Roland, euh, bon, il s'est quand même dit, est-ce que. Il a dit c'est facultatif. Oh non, il a dit facultatif. Donc, ça, ça a permis par la suite de créer les, 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 euh, les services publics. Euh, le marchand, rien. Voilà. Et puis je terminerai euh, euh, en disant juste un petit mot euh, de la première phrase du, du parce qu'elle est quand même savoureuse euh, du euh, Larousse, la définition de, euh, du service public. Larousse qui nous dit intérêt activité d'intérêt général assuré par un organisme public ou privé soumis aux règles qui sortent du droit commun. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais alors, euh, c'est réellement un charabia parce que euh, euh, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, mais euh, ça poursuit manifestement le double objectif d'adouber 
le pouvoir en place, par la référence hein, fondatrice au fameux obscur intérêt général, dont l'exclusivité naturellement implicitement dévolue aux élites euh, oligocratiques, et ça, le deuxième objectif, d'éviter une compréhension trop précise par un citoyen ordinaire, ce qui permet une interprétation à géométrie variable par les maîtres du pouvoir. Et on apprend donc, pêle-mêle, qu'un service public peut être assuré par un organisme privé, un organisme privé qui va prendre en charge une activité non définie, et dans le cadre de règles inconnues du droit commun. Voilà ce que ça veut dire la définition du service public. Autant dire qu'un service public peut être à la fois tout et n'importe quoi, et c'est très exactement ce que nous constatons aujourd'hui. Merci, oui. Christian. Euh, tu peux faire court, s'il te plaît, Jean-Charles Eh bien, euh, oui, je, voulais, euh, je ne voulais pas qu'on on arrête cette petite session sans prononcer le mot « État-providence ». Et euh, je reviens euh, bon, au niveau des, des services publics, c'est un petit peu, euh, bon, on a vu que le service public pouvait malgré tout se légitimer pour répondre à des besoins, on en revient toujours au périmètre de l'État, etc., à des besoins un petit peu basiques et, et, et de rationnellement euh, euh, bon, acceptables. Et, euh, et on en vient à une pléthore, enfin, par euh, l'extension du périmètre de l'État, à une pléthore de euh, d'actions de, de l'État et donc euh, à, une, à une extension des services publics ou en tout cas de la prise en charge de l'État euh, d'un certain nombre de problématiques. Et il y a une inversion encore, j'aime bien parler d'inversion parce qu'on est sur une flèche du temps quand même un petit peu particulière qui fait qu'au départ, euh, on voyait que, et on reconnaissait euh, par le bon sens et par la nécessité un certain nombre d'actions des uns et des autres, c'est-à-dire des, des puissants de l'État vis-à-vis euh, de la population. Euh, et euh, on en vient euh, à une, euh, au fait que les, les, les personnes, euh, la population, considère que les services publics, euh, ce n'est plus quelque chose que l'État leur, euh, leur procure par, pour répondre à un besoin, mais c'est un dû. C'est-à-dire qu'ils considèrent que euh, non, on avait l'État-providence et maintenant on a, je ne sais pas quelle est l'expression utilisée, mais c'est un, un État qui est tenu de, par la population, en tout cas dans son esprit, dans l'esprit de la population, tenue de rendre un certain nombre de services. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement regarder le, la notion ascend, euh, descendante de, euh, de ce service, mais il y a une espèce de sollicitation euh, de façon parfois même irrationnelle euh, ou en tout cas exagérée euh, des populations vis-à-vis -vis de leur co collectivité. Bon, euh, pourquoi pas Mais euh, le, le biais qui, était, qui est très... Qui est, qui est problématique actuellement, c'est qu'il y a une infantilisation euh, du citoyen vis-à-vis -vis de la, 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 mé, la métastructure euh, euh, qui l'entoure, le, qui et euh, il, il est euh, toujours, dès qu'il a un besoin, il exprime le fait qu'une solution pourrait venir de l'État euh, pour qu'un service public, ou en tout cas une action publique, puisse répondre à ce besoin ou à cette carence, à une lacune constatée, etc. Donc, je reviens donc à, à, à mon problème de placer le curseur sur l'axe qu'il y a entre le loup solitaire, celui qui n'a besoin de personne, et la termitière, ce, ceux qui ont besoin de, de tous pour survivre à la moindre, à la moindre journée. Euh, donc, euh, les services publics, c'est une espèce de protubérance euh, un petit peu euh, énorme actuellement qui, qui fait que, euh, en fait, les services publics deviennent, au bout du compte, et je reviens à ma définition et j'en ai terminé, la démonstration ultime de la fragilité de l'homme, de sa dépendance, de sa mise en dépendance vis-à-vis -vis de la collectivité. Il n'est plus, il n'est plus autonome. En tout cas, il ne recherche plus l'autonomie. Euh, et j'en reviens à cette, cette histoire de d'infantilisation. Et on en vient à un constat que c'est une la, la démonstration de l'angoisse existentielle euh, de, de des, des hommes. Euh, qui ne sont plus autonomes et qui le savent de façon consciente ou inconsciente. Et les services publics répondent à ce besoin, mais aussi à cette angoisse existentielle. Juste un mot. Vas-y, vas-y. Juste un mot, euh, j'ai oublié de dire, 
lorsque j'ai parlé des principes de Roland, que le principe numéro un, c'est-à-dire la continuité, a pour conséquence qu'il n'y a aucun service public en France. Puisque aucun service public gratuit n'est capable d'assurer la continuité. Donc, selon la définition du service public, eh bien, il n'y a pas de service public en France. Sauf l'électricité, peut-être. Et euh, dans, le, dans une bonne acceptation des services de santé, euh, bien ah que ça de moins en moins le cas. L'électricité, ils font des coupures. Hein. Oui. Ah oui Je ne parle pas des arbres qui, qui, qui tombent sur le sol. Ils, 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 ils font des coupures ciblées. Hein. Donc, il n'y a, a pas de service public, ça n'existe pas. Bon, C'est vite réglé. L'émission est vite terminée. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, monsieur.